കാട്ടില് പോകുമ്പോ ആനയെ പോലും പേടിയില്ല പക്ഷെ പാമ്പിനെ എനിക്കും പേടിയുണ്ട് ഒന്നാം കുന്നിൽ കേറിയപ്പം ഒന്നര വട്ടി വള്ളിപ്പയർ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പ്രായം അത്ര ഈ വനത്തിനകത്ത് എന്നെ പോലെ തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറ് പേര് ഇതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് നമസ്കാരം സംസാരം ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഒരു ടീച്ചറെ തേടിയാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അമ്പൂരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഈ കുമ്പിച്ചൽ കടവ് കടന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് കുന്നത്ത് മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ അവിടത്തേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടീച്ചറെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ വിദ്യാലയത്തെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നര കിലോമീറ്ററാണ് നടന്നത് ഇനിയും ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ കൂടി നടക്കാനുണ്ട് വാ ഞങ്ങൾ ഈ വഴിയൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച പക്ഷേ ഇതാണ് അവസ്ഥ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ സച്ചിൻ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ടീച്ചർ രണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കയറാനുണ്ട് കുറേ ഇനിയും കുത്തനെ കയറാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മലകളും കുന്നും ഒക്കെ കയറി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ടീച്ചറും കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാതെ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ നേരത്തെ യാത്രക്കാരോട് എത്തി എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദൂരെ കൂടുതലും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് കുട്ടികൾ അയക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരവസ്ഥ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടികൾ പോകത്തില്ല പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം പോയിട്ട് പഠിത്തം നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡി പി പിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് അതായത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂള് സ്ഥാപിക്കാൻ അതിന് മുന്നേ സർവേ നടത്തി സർവേ നടത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം ഇവിടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ആ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് സ്കൂളുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഒന്ന് കുന്നത്തുമലയിലും ഒന്ന് കൊമ്പൈക്കാണി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളില്ല അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം ഹോസ്റ്റലിൽ പോയതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ചിലേക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളുകളിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ടീച്ചറിനെ ഈ കാട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് തിരിച്ച് കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ ടീച്ചർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവനാണ് ടീച്ചറെ കൂട്ടും കാട്ടിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി ടീച്ചർ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ ടീച്ചറെ നമുക്ക് ടീച്ചറോട് എന്നും വൈകിട്ട് 
എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് അങ്ങ് ഈ കാട് കഴിച്ച് ആടുള്ളത് ആളുള്ളത് വരെ കൊണ്ടു തന്നെ വിടും വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരും ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പകുതി വഴിയിൽ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കും അതവൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവൻ തിരിച്ചിങ്ങ് ഇങ്ങ് തന്നെ വരും ഈ സ്കൂളിന് കാവലായിട്ട് കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ പേര് കരിമൻ എന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് അവനെ പന്നി ഇടിച്ചായിരുന്നു പന്നി രാത്രി പന്നി ഓട്ടിച്ചപ്പം പന്നി തിരിച്ച് അവനെ ഇടി കൊടുത്തു ഇടി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം അവൻ വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എണീറ്റ് അവിടം വരെ വന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വരണ്ട ഇവിടെ കിട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തിരിച്ച് വന്ന് കിടന്നു അത്രയ്ക്ക് നന്ദിയുള്ളൊരു ജീവിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പടുത്ത് അതായത് അവധിയുള്ള ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രാവിലെ വന്ന് ആ പാറയുടെ പുറത്ത് വന്ന് നോക്കി താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാണ് തിരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം അവനിവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും അവൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു എട്ട് പത്ത് പേര് കാണും ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നായ്ക്കളും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് കരുതലാണ്
പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ സുഖമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിലോ മഴ അധികമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനിവിടെ തങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരം തങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വരാതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെയാണ് അവർ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സ്പെഷ്യൽ ഈ കാട്ടിലെ കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവരെ കൊടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പോൾ അവർ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പരാതി പറയും ഞാൻ പരാതി അവരോട് പറയും അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിഴങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേവിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരും അപ്പോൾ ഇന്നലെ കാർത്തികയൊക്കെ ആയിരുന്നു കാർത്തികയ്ക്ക് കാച്ചിലൊക്കെ വേവിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ അവരിവിടെ തന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവച്ച് പാചകം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തൊഴിലുറപ്പിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ അവർ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ അവർ വേവിക്കുന്ന കുഴങ്ങായാലും കാച്ചിലായാലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരും എനിക്ക് കൊണ്ട് തരും എൻ്റെ അസുഖ കാര്യമാണ് അവർ കൂടുതൽ തിരക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കിലോമീറ്ററുകളോളം വരണം വരുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും എനിക്ക് ഞാൻ പച്ചവെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ആരും തരത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ തരത്തില്ല എല്ലാവരും ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് എനിക്കായിട്ട് എന്നെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരത്തി വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചറിനായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും സ്കൂള് പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് പോയിരുന്നാലും എനിക്കുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലും ഗ്ലാസ്സും എടുത്ത് അവിടെ അടച്ച് പുറത്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോകും ഒരു ദിവസം കയറിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരാതിയാണ് ഇന്നെന്തോ പിണക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കയറാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അതിലപ്പുറം വേറൊരു നന്മ പറയാനില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അതെ പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ കുറച്ച് ആണുങ്ങളൊക്കെ മദ്യപിക്കുന്നവരാണ് അതാ ഒരു ശീലം മുറുക്കാൻ ചവയ്ക്കും മുറുക്കാനൊക്കെ ചവയ്ക്കും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ടീച്ചറിന് പേടിയില്ലേ വരുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലുള്ളവരെ പേടിച്ചാൽ മതി നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ബോധത്തോടു കൂടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ പേടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബോധമില്ലാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുമ്പം നമ്മളെ തട്ടേ മുട്ടേ ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഒതുങ്ങി ഓടയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കും കാരണം അവർക്കൊരു സംശയം നമ്മളെ ഇടിക്കുമോ തട്ട് അപ്പോൾ പോകുന്നത് വരെ അവരങ്ങനെ കൈകെട്ടി നിൽക്കും ആ ഒരു ബോധം അവർക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധം പക്ഷെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കള്ളു കുടിച്ചാൽ ആൾ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോകണമെന്നോ ഉള്ളവർ എൻ്റെ എൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തുള്ളവരായാലും അവർ സ്ത്രീകൾ വരുന്നതാണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങ് നല്ല സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ വന്നാലും പെൺകുട്ടികൾ വന്നാലും അവർക്കവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കുടിച്ചിരുന്നാലും അവരാ ഒരു ലെവലിൽ വന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ബോധമുണ്ട് ആ ഒരാൾ വേറെ ഒരാളാണ് ചിലരിവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്ന് തൊഴും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴണ മാതിരി അത് ഇന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇവിടെ കുടിച്ച് അതാളിൻ്റെ പേരുള്ള ഇവിടെ അടുത്തൊരാൾ അവർ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നാലും അവർ മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മടുത്ത കുത്തിയൊക്കെ താത്തിട്ടിട്ട് എന്നെ കണ്ട് തൊഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തൊഴും പോലെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് കുടിച്ച് കടന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു കഥ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആ ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിച്ചാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അനു അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തൊഴുതെന്ന് പറയണം അവരുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും ആഴത്തിൽ ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ അതെ അതെ അതാണ് ആ അതാണ് ഊർജം എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചർ മടുക്കുന്നില്ല ടീച്ചറിന് മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ മടുപ്പ് തോന്നിയതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല വരാതിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇവിടെ എന്തോ എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പിന്നെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ മഞ്ഞ് പ്രകൃതി പുഴ അതൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്
അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഈ കാട്ടരുവിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ ഭംഗി അതാണ് അതെ അതെ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഔഷധ സസ്യ തോട്ടമൊന്നും വേണ്ട ഈ പാറപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഔഷധങ്ങൾ കാണും എല്ലാം അതിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് തുമ്പയാണെങ്കിൽ തുമ്പയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സാധനവും ഔഷധ സസ്യങ്ങളല്ല ഏതൊക്കെ പറയണം ഉഴിഞ്ഞ ഉഴിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കാണാൻ എനിക്കും വേണം വള്ളിപ്പയ അമ്മയ്ക്കും വേണം വള്ളിപ്പയ വള്ളിപ്പയറു പറിച്ചാലും പയറു വള്ളി പറിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയണ്ട ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അത്രയുള്ള ഒരു മല നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ടീച്ചറുടെ കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ കിതച്ചുപോയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അവൻ ഈ പാറയിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെ വരെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവൻ്റെ ജോലി അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ പുൽക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നിച്ചടം ഇല്ലാന്ന് ഇതൊക്കെ കാട്ടില് പോകുമ്പോൾ ആനയെ പോലും പേടിയില്ല പക്ഷെ പാമ്പിനെ എനിക്കും പേടിയുണ്ട് ഇവർ ഈ പാമ്പിനെയൊക്കെ എടുത്ത് പാമ്പിൻ്റെ ചട്ട ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാമ്പിൻ്റെ ചട്ട വഴിയൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ എടുത്ത് അത് തന്നെ വടിയിലൊക്കെ എടുത്ത് പോക്കി കാണിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെയും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവം അവരുടെ അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാമ്പിനെ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ഉപദ്രവം അവരും ഉണ്ട് ഇത്രയും കാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്നിട്ട് അവരും നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ കാട്ടിൽ ഇതല്ല വേറൊരു സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ത്രില്ലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അല്ലേ അപ്പൊ ആന നിൽക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന അവിടെ ഉള്ള അവരെയൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടി ആന നിൽക്കുന്നിടത്ത് ആനയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയൊന്നും ആന നിൽക്കുമ്പം തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ഞാൻ ബാഗ് എടുക്കും ഈ ഇടുപ്പിൽ വയ്ക്കും ഈ രണ്ട് ചെരുപ്പും കയ്യിൽ ഊരും ഒറ്റ നടത്തയാണ് ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഈറ്റ ഓടിക്കുന്ന സൗണ്ടും ഒക്കെ കേൾക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പെരുവിരൽ മാത്രം തറയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാതെ വരും നമ്മൾ വരുന്നത് അവർക്കും അറിയാം അവർ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആന ചൂരടിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മണം അവർക്കും അറിയാം അവരുടെ മണം നമുക്കും അറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് കാട്ടി കയറുന്നവർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ മണമൊക്കെ കിട്ടും കയ്യിൽ കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ കൊടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ തെന്നിയപ്പോഴത്തേക്കും വിഴുന്ന് മറിഞ്ഞ് 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 അങ്ങ് പോയി പിന്നെ അന്ന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ താഴെ വീണപ്പോഴാണ് ഈ കാലിൻ്റെ പ്രശ്നം മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ട എല്ലാം തെന്നിപ്പോയി അതിന് മുട്ടിൻ്റെ ഇത് സംഭവം മാറി കിടക്കുന്ന പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെ അവരെ കൂടെ വന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാറയിരുന്നു ഇത് ആ മഴ സമയത്ത് നേരങ്ങി ഈ ഇവിടെ വരെ വന്നു നിന്നു ഇതുവരെ അപ്പോൾ പിന്നെ താഴെ നിന്ന് ആൾക്കാരും വന്നില്ല ആർക്കും ഇത് താഴോട്ട് ഉരുണ്ടും പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു വലിയ പാറ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പാറ പിന്നെ വന്ന് 
ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി വന്ന പണ്ട് കാലത്ത് ഞാനിവിടെ വരും മുന്നേ ഉരുള് പൊട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം അതാണ് ഈ പാറകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് 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 വഴി അത് ഉരുള് പൊട്ടി പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരും മുന്നേ ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഉരുള് പൊട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ആ ഉരുള് പൊട്ടിയ പാറകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ ഓരോ മരത്തിന്റെ വേരും മണ്ണും ഒക്കെ ആയിട്ട് തടഞ്ഞു തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വലിയ മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ അല്ല ഇതിന്റെ ആ പിടുത്തം വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു വരും ആദ്യമായിട്ട് വള്ളത്തിൽ വരുമ്പോഴേ വള്ളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല വള്ളത്തിൽ വരണവർക്ക് ഈ വള്ളം ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് ആൾ നിറഞ്ഞ് പോകുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം അത് കൂവണം വള്ളത്തിൽ ആ കൂ നീട്ടി കൂവണം അല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് കൂവല്ല നല്ല നീട്ടി കൂവണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കൂവാൻ നാണക്കേടായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അമ്പൂരി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളടുത്ത് ഞാൻ പറയും ഒന്ന് കൂവാൻ പറയും അവരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കൂവണം കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അവർ കൂ കൂവുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൂവിയേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ കൂവും ഈ മലയുടെ അത് മൂന്ന് മല കൂനിച്ചി കൊണ്ടട്ടി വരമ്പ വരമ്പതി എന്ന് ആണ് ആ മൂന്ന് മലയുടെ പേര് അതിൽ അങ്ങ് അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് വരമ്പതി അവിടെയാണ് കാളി മലയെന്ന് പറയും തെക്കൻ കുരിശുമലയും രണ്ടും ഒരേ മലയിലാണ് കാളിമലയും തെക്കൻ കുരിശുമലയും അത് കേരളത്തിൽ പകുതി കേരളത്തിലും ബാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലുമായിട്ടാണ് അത് തമിഴ്നാടാണ് ആ വരമ്പതി എന്ന് പറയണത് കാളിമല ഇരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അപ്പം കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മലയുടെ ഈ ഭാഗം തന്നെ തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ് പാലമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എം എൽ എയും മന്ത്രിമാരൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ ആ ഒത്തിരിയും കുടുംബം ഇതിനകത്ത് ആയിരം ധാരാളം കുടുംബമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആദിവാസികൾ മാത്രമല്ല ഈ ഈ ആറ്റിൻ്റെ കരപ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലാതെ നാട്ട് മറ്റുള്ള സമുദായക്കാരും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളെ എൽ പി സ്കൂളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക ഞങ്ങളെപ്പോലെ പത്തിരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പ്രായം അത്ര ഈ വനത്തിനകത്ത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറ് പേര് ഇതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഉൾവനങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെക്കാളും നല്ല നിലയിൽ എത്തുകയും അത് നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സർക്കാർ ഗവനിച്ചാൽ കൊള്ളാം വലിയ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും സഞ്ചരിച്ചെത്താൻ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ടീച്ചർ എത്തി അവിടെയുള്ള കുരുന്നുകളെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് തികച്ചും നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ച് പകർത്താനെ പറ്റി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം വീണ്ടും മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ്